দর্শক মণ্ডলী সবাইকে সুস্বাগত আজকে আমাদের না বলা কথা অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট শিল্পপতি রাজনীতিবিদ সমাজসেবক সংগঠক জনাব এ কে এম নুর বাসার আসসালাম আলাইকুম স্যার কেমন আছেন জি ভালো আছি স্যার আজকে আমাদের স্টুডিওতে আপনাকে পেয়ে আমরা অনেক খুশি অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আসার জন্য আপনার কি বলবো স্যার প্রথমেই যাই যে আপনি আজকে এত দূর পর্যন্ত এসেছেন একজন রাজনীতিবিদ পাশাপাশি ব্যবসায়ী সংগঠক শিল্পপতি তো এই যে এত দূর জীবনে আসা পর্যন্ত এর পেছনে কার অনুপ্রেরণা বেশি বা আপনি মনে করেন যে কে আপনাকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে বা কারা ছিল এর পেছনে আসলে আমার বাবা মাই আসলে আমার সবকিছুর উত্থানের মধ্যে বাবা তো অবশ্যই সবচেয়ে বেশি মা আছে আর পরবর্তীতে আমার স্ত্রী ওনার অনুপ্রেরণা হচ্ছে অনেক কষ্ট ত্যাগ করেই আসলে আজকে পর্যন্ত আমার এতটুকু আসা স্যার আপনি তো বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন জায়গায় সাক্ষাৎকারের জন্য যান তো আপনার কেমন লাগে সব মিলিয়ে সব মিলিয়ে আসলে তো অনেকেই অনেক ধরনের প্রশ্ন করে কারণ মানুষের কথাগুলো তো মিডিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায় সাধারণত সব কথা তো সব জায়গায় আসলে বলা হয় না এখানে বলতে গেলে তো যেমন আজকে আমি আর আপনি বসলাম কিছু প্রশ্ন করলেন আমি উত্তর দিলাম সব কথা সেভাবে আসলে এক্সপ্রেস করা যায় না এভাবেই আসলে আমরা বলি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাই আমার খুব ভালো লাগে স্যার আমাদের যেহেতু আজকে অনুষ্ঠান না বলা কথা আমাদের লাইফে অনেক কথা থাকে যেগুলো আমরা কখনো কাউকে বলা হয়নি বা আমরা বলতে পারিনি এমন কোনো স্মরণীয় ঘটনা কি আপনার জীবনে আছে যেটা আজকে আপনি আমাদের স্টুডিওতে শেয়ার করতে চান সবার সাথে দর্শকরাও শুনবে এবং আমরাও শুনবো ধন্যবাদ আমার আসলে ছোটোবেলার একটা অনেক মজার একটা কথা আছে সেটা হলো আমি যখন নবম শ্রেণীতে পড়ি তখন এটা অষ্টাশি সালে অষ্টাশি সাতাশ অষ্টাশি দিয়ে ঘটনা আমার গ্রামের বাড়ি কক্সবাজার উকিয়ে সেখানে কোনো ইলেকট্রিসিটি ছিল না ওই টাইমে আসলে বিসিআর আমরা যেগুলো এখন তো সব জায়গায় টেলিভিশন ইয়েগুলো সবগুলো স্যাটেলাইট টেলিভিশন আছে সবাই দেখে তখন তার এগুলো ছিল না আমাদের এগুলো উনি সৌদি আরব থেকে আসার সময় ওই বিসিএস স্যাটেলাইট আনছিল আর কি আমার বাড়ি থেকে দুই কিলোমিটার দূরে তো রাত্রে আমি পড়ালেখা করে আমাদের বাড়িটা ছিল দুতলায় আমি দুতলার একটা রুমে আমি থাকতাম আমরা ছয় বাই এক বোন তখন আমরা পাঁচ বাই ছিলাম আমি সবার বোন তো আমি ওখান থেকে রাত্রে সাড়ে এগারোটায় আমি দুতলা থেকে রেলিং দিয়ে আস্তে 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 নেমে একটা বড় আম গাছ ছিল আমাদের আম গাছের কোনো রকমে নিচে আমাদের একটা সাইকেল ছিল আমার স্কুলে যাওয়ার আমি ওই সাইকেল করে আসলে বিসিএ দেখতে গেছিলাম না আমি পারতাম না মোটে এটা আমি পারতাম না আমি কিভাবে নামলাম আমি নিজেও জানি না তো আমি ওই সাইকেল নিয়ে সারা রাত বিসিএ দেখলাম দশ টাকা করে টিকিট কাটতো তখন আবার ভোরে যখন এসে আবার ওই আমার রুমে উঠতে হবে না কারণ বাবা তো ভোরে নামাজ পড়ার পর পরে আমাদের ডেকে দিত পড়ালেখার জন্য আমি আমার ছোট ভাই আমার বাবা এক সময় গভর্নমেন্ট জব করতেন পরবর্তী তিনি জব করে নেন বাড়িঘর নিয়ে আমাদের পড়ালেখার জায়গায় জমি ছিল আমাদেরকে সময় দিয়েছেন তো আমি আর মানে ভোরে এসে আমাদের অর্থাৎ আজানের আগে আগে ভিডিও শুটা শেষ হলো তারপর আমি আর যখন আসলাম আমি গাছ বিয়ে কোনোভাবে উঠতে পারলাম না অনেক চেষ্টা করলাম উঠলে টিনে একটা আওয়াজ করে বা গাছে একটা আওয়াজ করে কুকুর একটা সাউন্ড করে অনেক ঝামেলা না তো কুকুরটা আমাকে যেহেতু চিনতো সে কিন্তু আওয়াজ করে নি পোষা কুকুর ছিল রাইট আমি আর গাছ বিয়ে উঠতে পারলাম না তো সারা রাত ওই গাছের নিচেই মানে আরও এক ঘন্টা মতো আমরা ওয়েট করলাম বাবা যথানিয়মে নামাজ পরে উনি যখন আমাকে ডাক্তার ডাকতে এলেন দেখলেন যে আমরা কেউ মানে আমি আমার ছোট ভাই প্লাস আমার একটা স্বাস্থ্য ভাই আমরা তিনজনে আমরা কেউ নেই তারপর কিরে গেল ভাই পরে আমরা যখন গাছ বিয়ে তারাও পারছিল না আমিও পারছিল না তিনজনে ওখানে ছুপি ছুপি আমরা বসা অবস্থা ছিলাম তো ওখান থেকে পরে আমার আম্মা বুঝতে পেরেছি যে আমরা কোথাও নাশে বসে আছি বা বুঝছি কারণ এর আগেও আমি একবার চুরি করে গেছি আমরা জানতো কিন্তু হ্যাঁ সেটাও রাতে ছাড়া আমাদের বিসিএস চলতো গ্রামে রাতে দিনে তো যে জেনারেটর ইয়ে করে রাত্রে দেখতো আর কি রাত মানে বারোটা পরে তাও আব্বা সকালে অনেক গরম আমরা গেলাম খুব 
তো আব্বা পরে সবাইকে একেবারে আমাদের চাষ তিনজনকে একটা মাইট দিল তবে সে মাইটটা যে কত ইম্পর্টেন্ট ছিল এটা কিন্তু আজকে এই দিনে এসে আমরা বুঝছি আজকে আমার এ একটু আসার পেছনে কিন্তু আমার আব্বার সেই শাসন শাসন এটা অনুশাসন বলা যেটাকে আদর এটা তো আমি তোমার ছেলে আমি আমাকে মানুষ হওয়ার জন্য যতটুকু যে শাসন দরকার আমার কার হাত ধরে আসা বা কার অনুপ্রেরণায় আসা বা আসার সময় থেকে কোন ঘটনা যদি আমি দিতে পারি কিভাবে আসলেন রাজনীতিতে আসলে আমি রাজনীতি খুব একটা ছিলাম না উনিশশো একানব্বই সালে যখন নব্বই সালে যখন এরশাদ সাহেব ক্ষমতা থেকে চলে গেলেন কিন্তু তার মানে একানব্বইতে নির্বাচনের পরে বিএনপি তখন ক্ষমতায় আসে তখন এরশাদ সাহেবের উন্নয়নে তারা হয়তো আমাদের চট্টগ্রামে তিনি অনেক উন্নয়ন করেছিল ওগুলো চোখে পড়ার মতো যেমন আপনি রাস্তায় বের হলে স্টুডিয়াম লাইটগুলো দেখা যেত তারপরে কর্ণপুলি আমরা কক্সবাজার চিটরঙের যে সংযোগ সড়ক যেটা শাহমান সেতু বলে এটা নাম শুনছেন মনে হয় ওই সেতুর উনি করছিল এসা সাহেব তারপরে চট্টগ্রামকে বেনিবাদ দিয়ে উনি বন্যা থেকে রক্ষা করেছিল এরকম অনেক তারপরে চট্টগ্রাম ওই যে ইউরিয়া সার কারখানা যেটা আমাদের সিএফ এস যেটা বলে ওটা উনি করছিল তারপর এরকম চট্টগ্রাম অনেক উন্নয়নের কথা বলে যায় ওগুলো আসলে আমাকে অনুপ্রাণিত করে আমার এক বন্ধু ছিল উনি জাতীয় পার্টি রাজনীতির সাথে জড়িত ছিল আমাকে বলে যে তুই এখন তো ছাত্র তুই ছাত্র সমাজে জয়েন কর তারপর আমি মহানগর ছাত্র সমাজের সাথে ইনভলভ হই এবং আমি চট্টগ্রাম কলেজে পড়তাম এবং চট্টগ্রাম কলেজেই আমার রাজনীতি হাটে ঘুরে সেই থেকে আজকে পর্যন্ত আমি এখনও জাতীয় পার্টির সাথে ইনভলভমেন্ট আছি আমি দুই হাজার সালে যখন মাস্টার্স পাস করি তখন দুই হাজার এক সালের সংসদ নির্বাচন আমাকে আমার পার্টির নমিনেশন দেয় তখন আমি আসলে ছাত্র কিভাবে একটা পার্লামেন্ট নির্বাচন করা করতে হয় এটা আমি আসলে এই বিষয়ে আমার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না আমি যার কারণে ইলেকশানটা আমি করিনি এরপর আসলে জোট মহাজোটের ইয়ের কারণে আর আমার পার্টি থেকে কেউ নমিনেশন পায় না সবসময় যারা মহাজোটে থাকতো ওখান থেকেই নমিনেশন পেত তবে এখনও পার্টির সাথে আছি তবে আমি রাজনীতির মূলত চট্টগ্রাম মহানগরে আমি যুব সংগঠনের জাতীয় যুব সংগঠন মহানগর সাধারণ সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে আছি অবশ্যই একজন সমাজ সচেতন ব্যক্তি হিসেবে এটা আমার অবশ্যই একটা দায়বদ্ধ তো অবশ্যই আছে আমি রাজনীতির বাইরেও কিছু সামাজিক সংগঠন করি যেমন ইউনেস্কো এটা জাতিসংঘ স্বীকৃত একটা অর্গান ওই ইউনেস্কোকে মানুষের কাছে বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা দায়িত্ব পালন করি আমার তো আমার একটা ক্লাব আছে ইউনেস্কো ইয়ত ক্লাব অফ চিটগং আমি এটার প্রেসিডেন্ট আবার আমরা যুবকদের নিয়ে ওখানে কাজ করি মাদকের বিরুদ্ধে কাজ করি আমরা যেমন ওখানে সেমিনার করেছি তারপরে আমরা রোহিঙ্গাদেরকে এই ক্লাবের পক্ষ থেকে আমরা ত্রাণ দিয়েছি যার যখন মানবতা সারা পৃথিবী এগিয়ে আসলো এর আগে কিন্তু আমরা কিন্তু গিয়েছি তাদেরকে আমরা সহযোগিতা করেছি ক্লাবের পক্ষ থেকে তারপরে বাচ্চাদেরকে বিভিন্ন স্কুল ভিত্তিক আমরা পড়াশোনার জন্য যে বই খাতাগুলো বিতরণ করে থাকি তবে সবচেয়ে যেটা ইফেক্টিভ সেটা হলো মাদক নিয়ে যে আমরা কাজ করি সেমিনার করি মাদকের বিরুদ্ধে এটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি মানে কার্যকর বলে আমি মনে করি এবং ইদানিং যে ইয়াবা বাংলাদেশের খুবই পরিচিত নাম এবং আমি যে জনপদে আমার বাড়ি ওখানে ইয়াবার মানে অর্থাৎ অতীত দিয়ে ইয়াবাটা আসে টেকনাপু কী হবে তো ইয়াবাটা ওখানেও আসলে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন চলছে আমরা চট্টগ্রাম করছি আমাদের ক্লাবের মাধ্যমে এবং বর্তমানে যারা রাজনীতি মঞ্চে আছেন যারা শিক্ষিত সমাজ ওরাও সবাই চাচ্ছে আসলে এই এই মাদকটা বন্ধ হোক এবং আমাদের আপনারা জানেন যে আমাদের সরকারও কিন্তু এই বিষয়ে ভেরি সিরিয়াস এবং ইতিমধ্যে ডেলি দেখা যায় মাদক বিরোধী কর্ম মানে অভিযানে অনেক লোক মারাও গেছে টেকনাপের মধ্যে এবং এটা আমাদের একটা সমর্থন আছে সমাজের জন্য এটা ক্যান্সার স্বরূপ বলা যায় 
ছোট আসলে সবসময় যাওয়া ব্যস্ত মানুষ তবে মাঝে মাঝে কিন্তু আমরা যখন প্রথম সন্তান তার জন্ম হয় কিন্তু ঈদের দিন আমি আবার ঠিক দশ মিনিটের মধ্যে আবার আমার ঘর থেকে আমার ভাবি ছিল ওনাকে সাথে নিয়ে আবার চট্টগ্রামে আসছে এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো ওনারা আমি আস্তে আস্তে ওখানে একটা ক্লিনিকে ভর্তি করালো আমি আসার পরে কিন্তু আমার সন্তানের জন্মটা এতদিন কিন্তু জন্ম হয় নাই এবং এটা আমার কাছে সবচেয়ে একটা মানে অনেক একটা বড় ফিলিং বড় পাওয়া আমার সন্তানকে আমার তাওয়া বাড়িদের দিন এবং আমি জীবনের প্রথম শ্বশুর বাড়ি তিন কলা উঠি এর বাইরে কোনোদিন বাইরে করা হয় না আচ্ছা এর পরে করা হয় না এর পরে করা হয় না শ্বশুর বাড়ি কোথায় শ্বশুর বাড়ি না আমার ছোট ভাই চট্টগ্রামে হাটাজারি থেকে অনুরাধ চট্টগ্রাম শহরে সেটা ও আচ্ছা সবচেয়ে <laughs> আমার সব সব প্রত্যাশাও থাকে যে আমি মানে জীবনটা আমার একক না আমরা মনে করি আমাদের সবাইকে নিয়ে একটা জীবন আমরা চাই যে মানুষকে মানুষের জন্য মালয়েশিয়া এবং সেখানে মানুষের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আব্দুল্লাহ বাদাবি উনি ছিলেন আমাদের সাথে উনি চিফ গেস্ট ছিলেন আমরা অতিথি ছিলাম ওখানে বক্তব্য রেখেছি সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতি এবং মডার্ন যে সিভিলাইজেশনের যে রোলগুলো ওগুলো নিয়ে অনেক কিছু আমরা আলাপ করেছি আমরা মত বিনিময় করতে পেরেছি সবচেয়ে বড় কথা হলো এটাই আমার আসলে একটা 
मानस मुस्लिम चौकी जिन बला मानुषर नाम 
আব্বার নির্ধারিত ছিল আগে আধা ঘন্টা কোরআন তেলাত করতে হবে এরপর পড়ার টেবিল ঠিক এখন তো সেটা এবং মাগের বিয়ের নামাজের পরে আমরা যদি কেন দেরি হলো এই প্রশ্নটা আসতো মানে আমার আমার দায়িত্ব ছিল মাগরিবের পরপরে আমরা টেবিলে বসছি কিনা তো এখন তো মনে করো ছেলেরা বের হচ্ছে মেয়েরা বের হচ্ছে কোথায় যাচ্ছে কার সাথে মিশছে এ ধরনের কোনো প্রশ্ন করে বলে আমার মনে হয় না যার কারণে এটা সমস্ত ব্যাপ্র হয়ে গেছে তারপরে ইফটি দিন বেড়ে গেছে তারপরে কাপড় চাপড়ের স্বাধীনতা যেটা বলা যায় একটা মেয়েদের কিন্তু ভাবে সব তো সবাই তো মেয়ে বাট কাপড় চুপের একটা আর্ট আর্ট বলতে যে আমি একটা হাফ প্যান্ট করে রাস্তা রাস্তা হাঁটলাম এটা তো একটা হয় না আমরা আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটকে আপনি যদি ইউরোপ নিয়ে চিন্তা করেন সেটা হবে না আপনি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের কাপড় চুপড়ের স্বাধীনতা নিয়ে আপনাকে মাথায় রাখতে হবে তারপরে মেয়েরা যদি এভাবে চলে পাশাপাশি পারিবারিক বন্ডিংটা যদি ধর্মীয় মূল্যবোধটা যদি আমরা ভালোভাবে আগাইতে পারি পাশাপাশি এখানে রাজনীতি কোনো বিষয় না প্রত্যেককে এগিয়ে আসতে হবে দেশের যুব সমাজকে বাঁচাতে গেলে আমাদেরকে আমাদের সমাজকে সমাজ সচেতন যারা ব্যক্তি তাদেরকে আসতে হবে এবং সবচেয়ে যেটা সেমিনার সেম্পোজিয়ামের মাধ্যমে আমাদেরকে পরিবারকে বোঝাতে হবে যে প্রত্যেক মা বাবা যেন তার মানে সন্তানরা কোথায় যায় কার সাথে মিশে যুবকদের যুবকদের বিশেষ করে আপনি দেখছেন এই যে কিছুদিন আগে রিফার্ট করতে হবে হত্যা হলো আরো কয়েকটা ঘটনা ঘটলো এগুলো ম্যাক্সিমাম হত্যাকাণ্ডটা ঘটে ষোলো বছর থেকে বাইশ থেকে তেইশ বছর এই এজটা যে ক্রিটিক্যাল এইজ আমরা বলি কাউন্সিলিং এর আওতায় যদি কাউন্সিলিং আওতা যদি আনা যায় তারপর কাউন্সিলিং মানে পরিবার হলো এক নাম্বার পরিবার এক নাম্বার এখানে যদি পরিবার যদি আজকে যদি রিফাতের বা যারা হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল তার পরিবার যদি তাদেরকে আগে থেকে অনুশাসনের মধ্যে রাখতো তাহলে সে ছিল অপরাধের পর্যন্ত আসতো আসতো না হয়তো বা হয়তো বা মারামারি হতো আরেকটা হতো কিন্তু তো একটা হত্যাকাণ্ড তাও আবার প্রকাশ্যে দিবা লোকে মানুষের সামনে এই ধরনের জঘন্যের কাছ কেউ করা সাহস করতো তারপর খুন দর্শন এগুলো এত ব্যাপকভাবে বেড়ে যেত না এগুলো কমে যাবে আস্তে আস্তে কিন্তু সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্যে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে এটা এক নাম্বার একদম মেনে চলতে হবে পরিবারকে ভূমিকা রাখতে হবে পরিবার এক নাম্বার ধর্মীয়টা হচ্ছে দুই নাম্বার এরপরে সামাজিক যে আমরা যারা আছি আমাদের তো অনেক সময় ছোট ছেলে মেয়েরা যখন দেখা যায় রাস্তাঘাটে বসে আড্ডা দিচ্ছে এখন তো সেটা বলে না আমাদের গ্রামে কিন্তু এখনও এই জিনিসটার রেওয়াজ আছে সেটা হলো যে পাঁচ দশটা ছেলে মাগের ওই উপরে জায়গা বললে তোমরা এখানে কী করো বাড়লে চাও না কেন একটা শাসন করে এই ধরনের কিন্তু টাউনে করা হয় না নেই বললেই চলে এই জিনিসগুলো আসতে হবে আসলে সবাই সেই আবার আগে কি সুন্দর দিন কাটাতাম যে গানের যে কুলিটা আমরা শুনি আসলে সেই জীবনটাই আমরা সুন্দর ছিল যতই আমরা বিজ্ঞানের যুগে আসছি আমাদের বিজ্ঞান ব্যাগ দিচ্ছে বাট আমাদের আবেগ আমাদের অনুভূতি ভালোবাসা এটা কিন্তু কেড়ে নিচ্ছে এটা কিন্তু বাস্তবতা অনেক বেশি অনেক বেশি বলে আমি মনে করি মা বাবাকে মা বাবাই যদি একজন আপনি যে কাউকে আঘাত করতে পারবেন না তার সন্তানকে তার মা বাবা আঘাত করতে পারবে এটা ইফেক্ট হবে না কারণ যার সন্তানকে সে তো শাসন করতেই পারে এবং মা বাবা শাসন করলে সেখানে একটা সামাজিক কাঠামোর মধ্যে একটা মানে অনেক আমি অনেক মা বাবাকেও দেখেছি ধরেন ছেলে যেটা বলে বা মেয়ে যেটা বলে এটাকে সত্য মনে করে রিয়েলিটিটা কিন্তু আনে না এবং রিয়েলিটিটা তাদেরকে বুঝতে হবে বর্তমানে যে কিছু পণ্য সেট যেগুলো আছে সেগুলো সরকার স্টপ করে দিয়েছে আমি একটা অভিনন্দন জানি সরকারকে পাশাপাশি এই যে সোশ্যাল মিডিয়া আজকে মনে করেন একটা ফেসবুক আছে বলি একটা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আরও বিভিন্ন আছে মাধ্যম আমরা খুব শর্টলি যে কাউকে পেয়ে যাচ্ছি একসময় আপনি ঢাকা শহর থেকে একটা চিঠি লিখতেন পাঁচ দিন পরে একটা কক্সবাজ যাইতো পেত একটা আবেগ কাছে আমার ছেলেটা কীভাবে আছে এখন তো সেই যুগ নেই বাবার সাথে কথা বললাম এক সেকেন্ডে শেষ মার সাথে কথা বললাম এক সেকেন্ডে শেষ বা আমার স্ত্রী পুত্রের সাথে কথা বললাম এক সেকেন্ডে শেষ এটা যুগের উন্নতির সাথে হচ্ছে কিন্তু এটাকে আমরা অন্যভাবে না নিয়ে কেন আপনার এই যে সোশ্যাল মিডিয়া কি চাইনা বলেন আমেরিকা বলেন ক্যানাডা বলেন ওখানে কি নাই সব দেশে আছে কিন্তু আমাদের জন্য ইফেক্টিভ হচ্ছে এটা হঠাৎ আসছে এবং এটাকে আমরা একটু বন্ডিংয়ের মধ্যে এনে এটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে একটু সময় সময় সাপেক্ষ হচ্ছে সেটাই তবে পরিবারকে যদি আমরা একটু নিয়ন্ত্রণ করতে পারি পরিবার দিয়ে মা বাবা দিয়ে
যেটাই বললাম আপনাকে আমি এন্টার পর্যন্ত কাউকে আমার একটা ব্যক্তিগত অভিমত আমি জানি না কার কি অভিমত যে ছেলে এন্টার পর্যন্ত তাকে মোবাইল দিবেন তবে সেটা আপনি ওই যে ইয়ে না স্মার্টফোন না আপনি স্মার্টফোনের আওতায় আনবেন না এরপর আপনি ইউনিভার্সিটি যখন পড়বেন স্মার্টফোন নিতেই পারেন কিন্তু এই পর্যন্ত তাদের কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করা যায় কারণ ম্যাক্সিমাম ছেলেমেয়েরা যখন ইউনিভার্সিটি লেভেলে যায় তখন তার মন মানসিকতা সেখানে বিশাল পরিবেশ পরিধি তার মধ্যে অনেক কিছু ম্যাচুরিটি চলে আসে কিন্তু ছোট লেভেলে সেই ম্যাচুরিটিটা কখনো আসে না তখনই তো ভুল হয় এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অপরাধগুলো সংঘটিত হচ্ছে বেশিরভাগ কলেজ পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী এই ভাষাতে ছাত্রছাত্রীদের কম দেখতে পাচ্ছি কম দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ অবশ্যই সেই বিষয়গুলো আসলে মাথায় রাখতে হবে এবং সবচেয়ে যেটা দায়বদ্ধতা এই যে আমরা আজকে এখানে এম টিভিতে আসলাম এম বি টিভিতে আসলাম আরও অন্যান্য টিভি চ্যানেল যুবকদের একটা অনুষ্ঠান আমার প্রস্তাব থাকবে মিনিমাম আধা ঘন্টার একটা মোটিভেশন একটা যদি মোটিভেশনাল কিছু যদি তারা প্রচার করে সমাজের জন্য দেশের জন্য জাতির জন্য কারণ এই যে আমরা যে আজকে স্যাটেলাইট রুগুন এখানে আসছি আমাকে দেখবে আমার কথাগুলো আপনার কথা মানুষ কাছে শুনবে কিন্তু মোটিভেশনাল যদি কিছু যদি প্রত্যেক টেলিভিশন চ্যানেল মানে ধর্মীয় অনুশাসনের ক্ষেত্রে তারপরে মোটিভেশনাল ক্লাসগুলো যদি করা যায় আমার মনে হয় মানে ছেলে মেয়েদের যদি কিছু কাজ আসতে পারে ইফেক্টিভ হতে পারে স্যার এই পর্যায়ে আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছি অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে কষ্ট করে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হওয়ার জন্য নববধূ তার মেহেদিরাঙা হাতের দিকে তাকিয়ে বলেছিল এই মেহেদির রং একদিন শুকিয়ে যাবে তেমনি আজ ঘড়ির কাটা আমাকে বলছে বিদায় নিতে হবে যেতে ইচ্ছে করছে না তবুও যেতে হবে ও হ্যাঁ আরেকটি কথা আপনারা সবাই বাড়ি আমি নাই একটি করে গাছ লাগাবে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই কামনায় আমাদের পরবর্তী না বলা কথা অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এবিটিভির পক্ষ থেকে সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ